నమస్తే శివాబి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పక్కా గృహాలను త్వరితగతిన నిర్మించండి గూడూరులో గృహ నిర్మాణ మరియు పురపాలక అధికారులతో సమీక్షించిన కలెక్టర్ ముత్యాల రాజు పాల్గొన్న ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబు వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుండి ఈ రవాణా ద్వారా నిమ్మ రవాణా వ్యాపారులతో నిర్మించిన సమావేశంలో మాట్లాడిన మార్కెటింగ్ శాఖ డీడీ శ్రీనివాసులు గ్రామీణ ప్రాంత తపాలా ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి గూడూరులోని ప్రధాన తపాలా కార్యాలయం వద్ద సమ్మె చేపట్టిన తపాలా ఉద్యోగులు మనుబోలులో యువతి ఆత్మహత్య ప్రేమ విఫలం కావడంతోనే అఘాయిత్యం పక్కా గృహాల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ముత్యాల రాజు అధికారులను ఆదేశించారు గూడూరు పట్టణంలోని ఒకటో వార్డులో నిర్మాణంలో ఉన్న ఇళ్లను పరిశీలించిన అనంతరం కలెక్టర్ సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు పట్టణంలోని ఒకటో వార్డులో ఇంటిని వేసిన స్థలాలు ఉండి గృహాలు మంజూరై నిర్మించుకుంటున్న గృహాలను జిల్లా కలెక్టర్ ముత్యాల రాజు మంగళవారం పరిశీలించారు నిర్మాణాల పురోగతిపై ఆయన అధికారులతో మాట్లాడారు అనంతరం స్థానిక సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో గృహ నిర్మాణ మరియు పురపాలక శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు గృహ నిర్మాణాల పురోగతిపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ముత్యాల రాజు మాట్లాడుతూ ఇంటి నివేశన స్థలాలు ఉండి పక్కా గృహాలు మంజూరైన లబ్దిదారులు త్వరితగతిన నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని అందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు నూట పదకొండు మంది హమాలీలకు తొమ్మిది అంకణాల చొప్పున ఇంటి స్థలాలు కేటాయించి గృహాలు కేటాయించడం జరుగుతుందన్నారు జిల్లాలో ఉపాధి కింద నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారని ఆ నిధులను అభివృద్ధికి కేటాయించడం జరిగిందన్నారు ఎంపీడీఓలు పనులను కల్పించాలని ఆయన సూచించారు మీ భూమికి భరోసా కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కలెక్టర్ వివరించారు ఒకటేమో హౌసింగ్కి సంబంధించి బెనిఫిషరీ లెట్ కన్స్ట్రక్షన్ కింద రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి పదకొండు వందల డెబ్బై ఐదు ఇళ్ళు మన గూడూరు మున్సిపాలిటీకి శాంక్షన్ అయ్యింది సో అందులో నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు మందికి ఈ పట్టాలు పొజిషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా మిగిలిపోయినవి పట్టాలు ఇవ్వాల్సినవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి రివ్యూ చేశాను మనకి ఐహెచ్ఎస్డిపి ప్రాజెక్ట్ కింద కొన్ని ప్లేస్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి సో అంతకుముందు మనం అలాట్ చేసి కట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఇందులో కవర్ చేయమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అది ఒకసారి చూస్తారు దాని ప్రకారం మనకు ఒక మూడు వందల పదకొండు మంది వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే హమాలీస్కి అంతకుముందు ఒక నూట పదకొండు మందికి ఇచ్చినట్టు తెలిసింది దాన్ని కూడా ఆర్టీఓకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కూడా తొమ్మిది అంకణాల చొప్పున మళ్ళీ రివైజ్ చేసి శాంక్షన్ ప్లస్ మనకు బీఎల్సీలో కవర్ చేసే ఇచ్చారు సో అది ఒకటి అవుతుంది నిన్న గ్రీవెన్స్లో మనకి పటమటి గూడూరు దగ్గర నుంచి ఒక పిటిషన్ వచ్చింది ముప్పై ఏడు మంది ఎస్ఎస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇక్కడ అర్బన్లో అద్దెకుంటున్నారు రఫ్గా ఒక ఎకరం భూమి ఉంది సో అక్కడ పట్టాల గురించి అడుగుతున్నారు అది ఒకసారి చూసేస్తాము ఇదే టైంలో సో అది హౌసింగ్కి సంబంధించి రెండోది ఎన్ఆర్ఈజిఎస్కి సంబంధించి కొన్ని ఎంపీడీ ఆఫీసులు కొంత ఫీల్డ్ కూడా చూస్తాము మనకి జిల్లాలో మేజర్గా ఫండ్స్ వచ్చే ప్రోగ్రాంలో ఎన్ఆర్ఈ చేసి ఉంది గత రెండు సంవత్సరాలు మనం మూడు వందల నలభై కోట్ల చొప్పున ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఈసారి దాన్ని నాలుగు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలనేది టార్గెట్ ఉంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే అది స్పీడప్ అవ్వడానికి నిన్న కూడా ఒక మీటింగ్ తీసుకున్న ఆల్ ఎంపీడీఓస్ తోటి లేట్ నైట్ అయింది సో దానికి ముందే చెప్పడం జరిగింది సో ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే మూడోది వచ్చి మనకి మీ భూమికి భరోసా అని చెప్పి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి అతడు డాటెడ్ ల్యాండ్స్ కానీ ట్వంటీ టూ ఏ రిజిస్టర్లు ఉంచి పట్టా ల్యాండ్స్ ఏదైనా పొరపాటున నమోదైతే తీసివేయటం కానీ నెక్స్ట్ హౌస్ సైట్స్కి సంబంధించి ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ కనుక రూరల్ ఏరియాలో పట్టాలు ఇవ్వమని చెప్తే ఎవరికి ఇవ్వాలి 
ఒకవేళ భూమి ఉందనుకోండి ఓకే ఇచ్చేస్తాము భూమి అవైలబుల్ లేదనుకోండి పట్ట భూమిని ఎంత ఎక్వైర్ చేయాలి దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దానికి సంబంధించి ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నుంచి మే ముప్పై ఒకటి వరకు వీళ్ళు ఎంఆర్ఓస్ విఆర్ఓస్ ఆర్ఐలు డీటీలు వెళ్తున్నారు సో ఆ డేటా ఒకటి చెక్ చేసుకోండి ఆ పట్టాలు ప్రిపేర్ చేసే కార్యక్రమం ఒకటి చేస్తున్నాం ఈ మూడు ఇష్యూస్కి సంబంధించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీఓ అరుణ్ బాబు పురపాలక కమిషనర్ నరేంద్ర కుమార్ వివిధ శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుండి ఈ రవాణా ద్వారా పర్మిట్లతో నిమ్మకాయలను రవాణా చేయాలని మార్కెటింగ్ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శ్రీనివాసులు కోరారు గూడూరు రెండో పట్టణ పరిధిలోని బాలాజీ లెమన్ మార్కెట్ లో వ్యాపారులకు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు రెండో పట్టణ పరిధిలోని బాలాజీ లెమన్ మార్కెట్ లో మార్కెటింగ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో వ్యాపారులకు సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆ శాఖ డిడి శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ ఇక నుండి ఈ పర్మిట్ల ద్వారా నిమ్మ రవాణా జరగాలన్నారు వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుండి అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వెంటనే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు ఈ రవాణాకు వ్యాపారులు సహకరించాలని ఆయన వివరించారు మాకు ఏడీ లెవెల్ కానీ సెక్రటరీ ఫోన్ చేసినప్పుడు మీ పర్మిట్ అక్కడ ఇమ్మీడియట్లీ ఆడ సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేస్తారు జూన్ ఒకటి నుంచి దాని అనుకోవడం అంటుమెంట్ అయ్యి ఇంకా చేపరస్తులు కోఆపరేట్ చేసి మా హాలిటీ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఏదన్నా చేపాలి ఉంటే మాకు చెప్తే నేను మీ బా కమిషనర్కి నేను ఈ చిన్న చిన్న ఇబ్బంది ఉంటే దీంట్లో చెప్పలేదు అన్న ఇబ్బంది ఉంటే మీకు చెప్పండి నేను నోట్ చేసుకొని కమిషనర్ దృష్టిలో పెడతాను దానికి ఏమన్నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏమంటే సరి చేసుకోండి ఇంకా పలువురు మాట్లాడారు తీసుకొని మనం రవాణా చేసుకుంటా వస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్ కి మా ఎంప్లాయీ ఒకరు వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చి రసీదు పుస్తకం పట్టుకొని రసీదు పెట్టి వసూలు చేసుకొని తీసుకొని పోతున్నాం ఆ విధానానికి జూన్ ఒకటో తారీఖు నుంచి స్వస్తి పలుకుతుంది మార్కెటింగ్ శాఖ జూన్ ఒకటో తారీఖు నుంచి ఈ రవాణా పర్మిట్ ని అమల్లోకి తీసుకుని వస్తుంది ఇప్పుడు మీ దగ్గరే ఎక్కడైనా సరే ఇంటర్నెట్ కానీ ఉంటే దాంట్లో ఓపెన్ చేసుకొని ఈ పర్మిట్ ద్వారా మీరు సౌకతరంగా వెళ్ళిపోయే దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ సిస్టాన్ని అమల్లో చేసింది తర్వాత ఏఐసిటీసీ యాప్లో గెలేసేసి టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే అలాగే ఏదో సిస్టమ్ జరిగి ప్రతి ఒక్కరికి కంప్యూటర్ ఉండాలి అవన్నీ కూడా అవసరం లేదు ఈవెన్ యాప్ ద్వారా మన ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పర్మిట్ అనేది కూడా బుక్ చే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మామూలుగా ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు సబ్మిట్ పర్చే డిటైల్స్ మార్కెట్ కమిటీ అంటే ప్రతి నెల ఖచ్చితంగా మీరు పర్చేజ్ నెలవారీ కొనుగోలు నివేదికలు అని చెప్పేసి మీరు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు మీరేంటంటే ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్కి మీరు ఈ వ్యవస్థలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ పర్చే రిటర్న్ అనేది మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీకి వెళ్ళిపోతుంది ఆన్లైన్ ద్వారానే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్లో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా అవసరాలు ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు కనుక్కొని వెళ్ళిపోయేసి తర్వాత దాన్ని బట్టి ఎట్లా మీరు సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేయాలా రూపొందించాలా లేకపోతే ఏం చేయాలనేది ఆలోచించుకొని వచ్చుంటే అది బాగుండదేమో మా వరకు మాకేంటంటే ఒక లారీ అంటే ఒక్క పర్మిట్తో పోయేది కాదు సార్ ఒక లారీ అంటే మేము ఒక ఇరవై మందిలో పదిహేను మందిలో కలిపి పదిహేను మందిలో కలిపి ఒక ఒక లారీ తయారు చేస్తాం ఎనభై నాలుగు మంది ఉన్నారు ఎనభై నాలుగు మందిలో ప్రతి లారీకి వచ్చి ఒక పదిహేను మంది ఇరవై మంది అన్న ఉంటారు అన్ని పర్మిట్ తీయాలనుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ విధంగా మీరు కొన్ని చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడన్నా వర్క్ చేసేటప్పుడు మీటింగ్లు అనేది కాకుండా అటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు రెగ్యులర్గా డే టు డే కానీ మానిటర్ చేస్తే మాత్రం మీకు అది ఒక పది రోజులు రెగ్యులర్గా చూస్తే మాత్రం ఓపిక అయితే సెపరేట్ ఈ సమావేశంలో ఏడి ఉపేంద్ర మార్కెట్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు సిద్ధారెడ్డి బాలరాజు పెంచలయ్య పెంచల నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనుబోలులోని వినాయకుడి దేవాలయం సమీపంలో ఉన్న బావిలో ఓ యువతి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది ప్రేమ విఫలం కావడంతోనే ఈ అఘాయిత్యానికి ఒడిగట్టిందని తెలుస్తోంది మనుబోలు ప్రాంతానికి చెందిన మీనా అనే యువతి నెల్లూరులోని ఓ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తోంది ఈ క్రమంలో భాగంగా ఆ యువతి ప్రేమలో విఫలమైందని స్థానిక బావిలో మంగళవారం ఉదయం దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని స్థానికులు తెలిపారు మృతురాలి వయస్సు ఇరవై ఆరు ఏళ్లు ఉంటాయని తెలిపారు యువతి ఆత్మహత్య విషయం తెలియగానే స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపిస్తున్నారు 
Manabolu Mandalaloni, Komarapudi Samipum Lona Railway, Vantravada, Bihar Kuchin, Yavoku, Gayalato, Undada Nis, Tanikuru Kutin Sher, Stanikula Samacharanto, Ayavakuni, One at eight ambulance Sepandi, Chickets and Mitham, Nelur Kutarin Sher. Komarapudi Samipun loan a railway Vantravada, Bihar Yuvakudu, Padi Gai Halata Vantadani, Stanik Lukutinchi, one at eight ambulance Sibandi, Samacharavandin Sher, Railway Velthundaga, A Yuvakudu Pramada Vasatu, Padibuntadani, Bavistunar, Samacharavandukuna, one at eight ambulance Sibandi, Shatagatruni, Chickets and Imitha, Nelu Raspatrikatralin Sher. GDS Vetna Committee report to Loni Amsal and Ventani Amalu Parchalani, Tapala Karhila, a postmaster, Ravi Kumar Dimanches Serum, Gudu Ruloni Pradana, Tapala Karhila in Vada with Yogulu, Dana Karakuman Shepater Patana Loni Pathapus stand Prantha Lona, Tapala Saka Karhila in Vada with Yogulu, Nurse and a Karakuman Shepater, Udiogula Samusil Parshkar in Chalandu, Nadal Shesser, E Nurse and a Karakumulo Palkuna, postmaster, Ravi Kumar Matlartu. Vetana Committee report to Loni Amsalano, Ventani Amulchea and Kurer, Tapala Saka, Kendra Prabutu and Election Karanga, Gram in a Pranta Utyogulu, Ipandru Partunar and Harp, Samasil Parishkar in Shevarku, Nurse and a Kolasa Gutuna River in Sher Tapala Sakaloni, Jiria Sujogala, Vetana Committee Ki, Adagaduna, Adangurtu, Mur Sotra Nunchi, Vetana Committee, Amala Partukunda, Jiria Silo, Theora Ipandako, Kendra Prabutu Itanemi. Department of Post Site Enemy, Cheshadanke, Walaki, Nirsanaga, Yerozu, Deshevata, Tapala Samke, Pilipunicharu, Tapala Sakloni, Anioka Trade Union Lu, but your association of Kalpi Samyukanga, Ekatati by Gochi, GDS Landry, Weather Committee, Amalu Bartalani, Pratioka, Tapala Kendra Provota, Department of Jogal to Samananga, Rorita Pesislo, Yudu Jogal of Manchi, Jetapachalichi, Walanuka. Department of Ujokalaga Gutin Chalanator to Wakawaka, demand to Euro the Samajas to Namun Euro the Kasame. In couple of Brunai Klumatladar GDS at the Gramana Dark Saver Branchi, Postmaster at the Nemi, Delivery Agent at the Nemi, well under the Samasil Goda, Inno Sansala Governor's Body of the Seventh Bay Commission in Tunde, Apollo Zonabel Padahar in Chibori, Potavarko, Amulias, and a government in a Meo. Government Mundi Waker Matu in Toraku, Veledu, Dani Kanukunanga, Anni Union Lu Yakami, Anni Rasta, Apanga, Central Motongo, Anni Rasta, Lono Samajas Naru, Merku, Tapala Sakalo, Yervati Samiku, Erevunich Mother Indi, as a Karnam in the day, Tati Prajasa Salki, Pay Commission, Central Government Kistun Tadi, Andalo, Department to Hostel Late, GDS Anedi, Rundu Wingalonai. ఈ రెండు వింగలకి డిపార్ట్మెంట్ కి పే కమిషన్ ఇచ్చి ఎంతో కంత వాళ్ళ సద్ది చెప్పి ఈ జిడిఎస్ లకు మటుకు పే కమిటీ ఇవ్వటం రెండు సంవత్సరాలు అయినా ఆ ఇంత వరకు ఎవరేదు ఇది చాలా దారుణమైన ఇంత ఏ ప్రభుత్వమే గాని ఇద్దరికి ఒకే దారి ఇచ్చే వాళ్ళు కానీ ఈ తడ మటుకు విడదీసి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా డిపార్ట్మెంట్ కు ఏదో ఇచ్చేదేదో ఇచ్చేసి జిడిఎస్ లకు మటుకు ఇవ్వకుండా రెండు సంవత్సరాలు దారుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ సంఘాల నాయకులు హరీష్ హుస్సేన్ బాబు Dasaradaya, Ramanaya, Tadi the Rupal Gunar CPS Vedan and Radhushayarani, Uthyogula Sankan Chilla, Tikshudu, Danarazu de Manchester, Gudu Ruloni, Palu Prabutu, Karia, Lo Parishas, and Uthyogulano, or Kalisi Matladar Paternal Loni Palu Prabutu, Karia, Lo Parishas, and Uthyogulano, AP CPS, Uthyogula Sangam Naik Lukalisar, CPS Vedan and Pai Matladar. Another association Jilla Dikshudu Dandras Matlartu, CPS Vedana Raduchesi, Path of Inction Vedana Ni Vatimpa Jayal and Kurer, CPS Vedana Ni Raduches and Kuchepate Uthimolo, Uthiogalandru, Kadali Ravarani, I never in Sheru. Rendival and all September over Tarvata, Rasta Provo to service in Locher in twenty, Ujoga Selegi, Amalaches in twenty, a contributory pension scheme, and a Vedana Ni Raduchesi, Path of Pension Vedana Ni. Purtiga Praves Fetal and JP demand chestu Maku family pension gratuity manjur chesidi Ate service pension mark Yodaniki Pravutu Minka Menemesa Lekista on the Path of Pension Vedana Niganaka Worthim Pajesitis Nirnayang and Katisko Bote Rabo Rosulo Ma CPS Ujoga Sileka Poru Batanimiru Choda Justin and JP Sandar Bangam and Pravutaniki Telejastana ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ప్రవీణ్ కుమార్, హరి, రవి, రంజిత్, బాలకృష్ణ, వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 
సంస్కృతి సమ్మేళన సంస్థ బాధ్యతల నుండి తప్పించుకుంటున్నారని సిద్దారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి తెలిపారు గూడూరులోని సొసైటీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు పట్టణంలోని సొసైటీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో సిద్దారెడ్డి జానార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సంస్కృతి సమ్మేళన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని ఇక నుంచి ఆ బాధ్యతల నుండి తప్పించుకుంటున్నారని తెలిపారు సంస్థకు ప్రకటించిన పది లక్షల రూపాయలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన వివరించారు వేరే విధంగా పోకుండా దాన్ని ఏదో చేయదలుచుకున్న సంథింగ్ ఐ వాంట్ నేను ఈ డబ్బు తీసుకొచ్చి నేనేదో తినేయాలనో దాచిపెట్టుకోవాలనో ఇతరులకు ఇయ్యాలనో కాదు బై సమ్ అదర్ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెండింగ్ ఏదో విధంగా దాన్ని స్పెండ్ చేస్తాను బట్ నాట్ ఫర్ దిస్ సంస్థ కార్యదర్శి మునిగిరీష్ మాట్లాడుతూ బాధాకరంగా ఉందన్నారు జనార్దన్ రెడ్డి తప్పుకోవడం సంస్థ ప్రతినిధులకు ఇష్టం లేదని తెలిపారు సంస్కృతి సమ్మేళనం సంస్థకు విరాళాలు ఇచ్చిన వారు కూడా నగదు ఇవ్వమని కోరితే ఇచ్చేందుకు సిద్ధమని ఆయన వివరించారు సంస్కృతి సమ్మేళనం సంస్థ అరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా సాంస్కృతికంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వస్తుంది యాభై సంవత్సరాలకు ముందు ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న యాభై సంవత్సరం నుంచి సిద్ధారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్షులు అయిన తర్వాత ఈ సంస్థ క్రమం తప్పకుండా ఒక సంవత్సరం కూడా మిస్ కాకుండా నాటిక పరిషత్తుల్ని అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఈ క్రమంలో ఆయన అధ్యక్షులు అయిన తర్వాత ఇది ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం దాతల దగ్గరికి కూడా విరాళాలు సేకరించడం కష్టమైన పని అని చెప్పి ఒక ఐదు లక్షలు శాశ్వత నిధి కింద వారు ప్రకటించడం జరిగింది ఆ స్ఫూర్తితో మేమందరం కూడా గూడూరు పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి దాతల్ని గూడూరులో ప్రాంతం వారేయండి బయటకు వెళ్ళిన దాతలను అందరినీ కలిసి ఒక పది లక్షల యాభై వేల రూపాయల విరాళాలన్నీ మేము సేకరించడం జరిగింది అధ్యక్షులు వారు తప్పుకొని వారి విరాళం కూడా వెనక్కి తీసుకున్న కారణంగా అలాంటి వారు ఎవరన్నా దాతలు ఉంటే వారు ఎవరన్నా మా విరాళాలు కూడా వెనక్కి ఇచ్చేయమని కోరితే వారి విరాళాలు ఇచ్చేందుకు కూడా సంస్థ సిద్ధంగా ఉంది కానీ ఈ సంస్థ ఈ కార్యక్రమాలు జనార్దన్ రెడ్డి గారి దాతృత్వంతో అంత భారీగా కాకపోయినా ఒక స్థాయిలో ఈ సంస్థ నిర్వహించేదానికి సంస్థ సభ్యులందరి సహకారంతో ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలియజేసేదానికి ఈరోజు పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇంకా పలువురు మాట్లాడారు ఈరోజు ఈ సమావేశం జరిపడానికి ప్రధాన కారణం ఈ సంవత్సరం పరిషత్తు చేయలేకపోయినాము గత అరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా జరిపినటువంటి పరిషత్తుని మధ్యలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చి బ్రేక్ పడ్డా కూడా తర్వాత సిద్ధారెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి గారు సంస్థలేకి అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా బ్రహ్మాండంగా సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతూ సంస్థని చాలా ముందుకు నడిపించడానికి తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందించారు అయితే ఇప్పుడు కొన్ని కారణాల వలన ఆయన నేను తప్పుకుంటానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది టోటల్గా ఇరవై లక్షల రూపాయలు సంస్థకి నిధిగా ఉండేటట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆయన ఆశీస్సులు ఇంకా కూడా ఈ సంస్థకు ఉండాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సమావేశంలో సంస్థ ప్రతినిధులు సోమిశెట్టి చెంచురామయ్య మురళీకృష్ణ నాగేశ్వరరావు శ్రీనివాసులు శివయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మనబోలు మండలంలోని ముద్దమూడి గ్రామంలో మీ భూమికి భరోసా కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఉప తహసీల్దారు పద్మావతి పాల్గొని రైతుల నుండి వినతులు స్వీకరించారు మనబోలు మండలంలోని ముద్దమూడి గ్రామంలో మంగళవారం మీ భూమికి భరోసా కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామ సభ జరిగింది ఈ గ్రామ సభలో ఉప తహసీల్దార్ పద్మావతి పాల్గొని రైతుల నుండి వెనుతులు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఎక్కువగా సిజేఎస్ఎఫ్ భూములకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చాయని వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓ శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు భువనేశ్వరి దేవి సమేత శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో విశేష పూజలు జరుగుతున్నాయని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు చిరంజీవి గౌడ్ తెలిపారు గూడూరులోని శివాలయంలో భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించిన దాతలను కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు 
పట్టణంలోని మూలస్థానేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో సోమవారం సాయంత్రం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో దాతలను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు చిరంజీవి గౌడ్ మాట్లాడుతూ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు కొందరు దాతలు ముందుకొచ్చి బెంచీలను బహుకరించారన్నారు ప్రతి సోమవారం ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరుగుతాయని భక్తులు గుర్తించి స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాలని ఆయన వివరించారు కమిటీ ఏర్పడింది ఏర్పడిన నాటి నుంచి కూడా ఈ దేవస్థానంలో ఏదో ఒక కార్యక్రమం మేము దాతల్ని అడిగి కొన్ని కొన్ని ఇక్కడ కావాల్సిన వసతులు మనం ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు కూడా భక్తులు ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు కాళ్ళు కాలుతూ ఉండేవి చాలామంది వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చారు మాకు మా కమిటీకి అలాంటి కా ఈ కూల్ పెయింట్ వేయించి భక్తులకి సౌకర్యార్థంగా దాన్ని వేయించాము అలాగే కొంతమంది దాతలు ఇక్కడ కూర్చుని దానికి ఇబ్బందిగా ఉందాయా ఏదన్నా కానీ మీరు బెంచ్ లాంటివి కానీ సిమెంట్ ఏదైనా చేయిస్తే బాగును అని మాకు వినవించుకున్నారు మా కమిటీకి ఒక అతను జనార్దరెడ్డి గారు ఎస్ఐ గారు కనపడ్డాడు ఆయన అడిగాము ఆయన నేను తప్పకుండా ఒకటి ఇస్తాన్నాడు రామలింగాచారి గారు వాళ్ళ తరపున వాళ్ళకు ఉండే ఫ్రెండ్స్ తరపున ఏడు సిమెంట్ బెంచ్లు ఇవ్వడం జరిగింది రవణా జోలరే వారు కోట కృష్ణ అని అతను అందరు కలిసి కూడా మాకు పది బెంచ్లు ఇచ్చారు ఇవన్నీ చేయ చేయడానికి కూడా మా కారణం ఏంటంటే మా చైర్మన్ శ్రీ లక్ష్మీ కుమారి గారు వాళ్ళ భర్త గో నాగసూర్ గోపాలరావు గారు మాకు చాలా సహాయ సహకారాలు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో దాతలు కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జ్యోతినగర్ కాలనీలో విద్యుత్ తీగలు వేలాడుతుండటంతో ప్రమాదం పొంచి ఉంది సరిచేయాలని వైకాపా విద్యార్థి విభాగం నాయకులు తులసి యాదవ్ కోరారు మనుబోలులోని సబ్ స్టేషన్ లో ఆయన అధికారులకు వినతిపత్రం ఇచ్చి వివరించారు మనుబోలులోని సబ్ స్టేషన్ లో సబ్ ఇంజనీర్ కు వైకాపా విద్యార్థి విభాగం నాయకులు వినతిపత్రం అందజేసి సమస్యను వివరించారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు ఆవుల తులసి యాదవ్ మాట్లాడుతూ కొండూరు సత్రం సమీపంలోని జ్యోతి నగర్ లో సుమారు ముప్పై కుటుంబాల వారు నివసిస్తున్నారన్నారు అక్కడ విద్యుత్ తీగలు వేలాడుతున్నాయని వాటిని సరిచేయకపోతే ప్రజలకు ప్రమాదకరమని ఆయన వివరించారు ఆ కుటుంబాల పైన ఇళ్ళ పైన నుంచి పోయే కరెంటు వైర్లు గతంలో కూడా తెగిపోయి ఇళ్ళ మీద పడి ప్రాణహాని సంభవించే స్థితిలో ఉన్నాయి గత ముందు కూడా చాలామంది అధికారులకు మేము చెప్పడం జరిగింది కానీ ఏ అధికారులు వాటిని స్పందించకుండా మేము చేస్తాము అని చెప్పి నా మాత్రం మాట చెప్తూ తిరుగు తిప్పుతూ వచ్చారు మొన్న ఈ మధ్య కూడా మన అగ్నిమాపం అగ్ని ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు ఆ మంటలు ఆ ఇళ్ళ మీదకి వ్యాపించినప్పుడు కూడా ఫైరింగ్ నీళ్ళు చేపడం జరిగింది దానికి కారణం ఏంటంటే కరెంటు వైర్లు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ప్రాబ్లం రావడం వల్ల మంటలు వ్యాపించాలని చెప్పడం జరిగింది మేము ఆ సమస్యని ఆ గ్రామస్తులు అందరూ మా కాడకు వచ్చినప్పుడు మేము వెంటనే స్పందించి ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు వెంటనే స్పందించి ఆ అర్జీ రాసిన తర్వాత ఆ అర్జీని ఏడీకి రిఫర్ చేయడం జరిగింది మేము ఆ అర్జీని తీసుకుని ఏడీ గారికి ఏడీ గారికి వెళ్ళడం జరిగింది ఏఈ గారు వాటిని స్పందించి ఏని పంపించి ఆ వైర్లు మేము వెంటనే సరిచేస్తామని తెలపడం జరిగింది ఆ విషయమే ఈరోజు ఏ గైన్లు కలవడం దానికి మేము వచ్చినాము ఏఈ గారు బయట ఉండడం వల్ల దాన్ని ఏడీ గారు ఈ సబ్ ఇంజనీర్ గారికి అర్జీని ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా నేను ఈ సమస్య లేకుండానో అక్కడ ఉన్న వైరును తొలగించి జనాలకు మేలు చేసే విధంగా వాళ్ళ ప్రాణాన్ని లేకుండా చేయాల్సిన కోరుచున్నాము ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ప్రసాద్ యాదవ్ చిన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు జీవులకు వచ్చే వ్యాధులను గుర్తించి సకాలంలో వాటికి వైద్యం అందేలా చూడాలని కమిటీ సభ్యులకు ఎంపీడీఓ స్వరూపారాణి సూచించారు సైదాపురంలోని వెలుగు కార్యాలయంలో జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు సైదాపురంలోని వెలుగు కార్యాలయంలో జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తరగతులు జరిగాయి ఈ శిక్షణ తరగతులకు హాజరైన ఎంపీడీఓ స్వరూపారాణి మాట్లాడుతూ పశు సంపదను పెంచేందుకు వాటి సంరక్షణకు కమిటీలు వేశామన్నారు ఈ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో జీవులకు వచ్చే వ్యాధులను ముందుగా గుర్తించి సకాలంలో వాటికి వైద్య సేవలు అందేలా చూడాలన్నారు మేకలు గొర్రెలకు రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఆమె వివరించారు లైవ్ స్టాక్ కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారిని శిక్షణ నిమిత్తము ఇద్దరు వెటనరీ డాక్టర్లు హాజరయ్యి ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు అనుసంధానకర్తలుగా పశు పక్షాదులను ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి వాటికి వచ్చే వ్యాధుల పట్ల నివారణ ఎలా కలిగి ఉండాలి అనే వివిధమైన అంశాల మీద శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది అది ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది ఈ మూడో రోజు వాటిలో 
ప్రాక్టికల్ గా ఆ గ్రామ పంచాయతీలు సందర్శించి కొన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో పశుపక్షాదుల యొక్క ఆవశ్యకతను అవి ఏ విధంగా అయితే కుటుంబాలకి ప్రగతి పదంలో తీసుకెళ్తాయో వాటిని సంరక్షిస్తే అనే విధానంపై శిక్షణ కార్యక్రమము వ్యాధులు నివారణ కార్యక్రమం వాటి యొక్క వాళ్ళన్నిటి మీద ఈ మూడు రోజులు శిక్షణ కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో సైదాపురం వెటనరీ డాక్టర్ గారు మరియు గిద్దలూరు వెటనరీ డాక్టర్ గారు ఇద్దరు పాల్గొని ఆ పదమూడు మందికి శిక్షణ కార్యక్రమం వారి తరఫున చేపట్టడం జరిగింది ఇంకా పలువురు మాట్లాడారు అందులో మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే బతికి అడగండి నేను చెప్తాను నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తా వెళ్తా ఉన్నాను అండి మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ వస్తే చెప్పండి అడగండి నేను గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ప్రతిది క్షుణ్ణంగా ఆలోచిస్తుంది ఈరోజు పశువుల యొక్క ఫీడింగ్ గురించి ఇంత సీరియస్ గా ఆలోచించి ప్రతి మండలాన్ని పద్నాలుగు మంది సిఆర్పిఎస్ ని ఇచ్చి గ్రామంలో పాడి సంపద ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో పశు వైద్యాధికారులు డాక్టర్లు ప్రభాకర్ నాగార్జున దీపక్ ఏపీఎం చిన్నయ్య కోఆర్డినేటర్ వెంకటేశ్వర్లు మేఘవర్షిణి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉపాధి పనులు చేసిన కూలీలకు వేతనాలను ఇవ్వడం జరుగుతోందని ఉపాధి ఏపీఓ సుబ్బారాయుడు తెలిపారు గూడూరులోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఆయన వివిధ గ్రామాలకు చెందిన కూలీలకు పని వేతనాలను అందజేశారు పట్టణంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మంగళవారం వివిధ గ్రామాలకు చెందిన ఉపాధి కూలీలకు బ్యాంకు ప్రతినిధులు పని వేతనాన్ని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఏపీఓ సుబ్బారాయుడు మాట్లాడుతూ ఇటీవల కాలం వరకు వేతనాల పంపిణీలో జాప్యం జరిగిందన్నారు ప్రస్తుతం అలాంటి సమస్య లేదని ప్రతిరోజు కార్యాలయంలో ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు వేతనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు మీకు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ మీద తీసుకొని స్వీకరించి మీ జాబ్ కార్డ్ లింక్ చేయడం జరిగింది పేమెంట్ మీ అకౌంట్లో పడంగానే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది ఆ మెసేజ్ ప్రకారం మీరందరూ కూడా ఏ బ్యాంకులో మీ అమౌంట్ పడిందో ఆ బ్యాంక్ కూడా మీకు తెలియ తెలియపరుస్తుంది ఆ మెసేజ్లోనే ఆ బ్యాంక్ దగ్గర పోయేసి మీ ఉపాధి కూలీ వేతనాలను తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఐసీఐసీ బ్యాంకులు కానీనట్టయితే మన ఎంపీడీ ఆఫీసులోనే ఒక రూమ్లో మనం సిఎస్పిని కేటాయించడం జరిగింది అక్కడికి వచ్చి మీరు తీసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్కడైతే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ సంబంధించి పేమెంట్లు ఎక్కువగా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలకి సిఎస్పిల్ని మీ గ్రామ పంచాయతీలకి పంపించడం జరుగుతుంది మీరు అక్కడ మీ పేమెంట్లు తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ సిఎస్పిలు వచ్చేసి మన ఎంపీడీ ఆఫీసులో ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఇస్తూనే ఉంటారు ప్రతిరోజు మీ యొక్క పేమెంట్లు తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఓటరు నమోదులో తప్పులు ఒప్పులు ఉంటే సరిచేసుకోవాలని తహసీల్దార్ మునిలక్ష్మి కోరారు సైదాపురంలోని రెవెన్యూ కార్యాలయంలో బిఎల్ఓలకు జరిగిన సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు సైదాపురంలోని రెవెన్యూ కార్యాలయంలో బిఎల్ఓలకు సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ మునిలక్ష్మి మాట్లాడుతూ పద్దెనిమిది ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలన్నారు ఓటరు నమోదులో తప్పులున్నా సరి చేయాలని ఆమె వివరించారు వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కన్నా కంప్లీట్ అయ్యే పని అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా ఫార్మ్ సిక్స్లో ఓటర్ దీని కింద తయారు చేసుకోవాలి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి తర్వాత దీంతో ఓటర్ సంబంధించి అప్డేట్స్ మాకు ఇయర్ఓ నెట్ అనేది ఒకటి పెట్టుకున్నారు మనం క్లెయిమ్స్ అన్నీ మీ దగ్గర లేని సిస్టమ్స్లో ఏదో ఒక విధంగా దాన్ని ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడేంటంటే అలా కాదనమాట ఒక్క సిస్టంలోనే ఈఆర్ఓ లాగిన్లోకి ఆ నెట్ అనేది ఇస్తారు మా నాలుగైదు సిస్టంలో చేసిన వాటికి లేదు కాబట్టి మీరు ఎవ్వరి వీక్ కంప్యూటర్ ఆఫీటర్ దగ్గర ఒక లిస్ట్ పెడతారు 
ABL वो APS नंबर को संबंधित है, फॉर्म सिक्स लेने चारों, सेवन लेने तो लेने चारों, ये तो ये तो लेने पिक्चर लेने, वो को बुक कोड बैठता है, दान तो एंट्री जैसे आ आयन बोर्ड बहुत बढ़ता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, अंधक है ना सिस्टम बैठता है, ये सिस्टम पैटर्न में ना करें तो मार्च � Indonesia शंकरा ब्रह्मांबा ईश्वरा भूलोक दैवमे परमेश्वरा भूलोक दैवमे परमेश्वरा नवस्वरूपुड़ा प्रलयरुद्रेश्वरा परलोक अधिपति भी परमेश्वरा परलोक अधिपति भी परमेश्वरा रामजान मासान प्रस्करिंच कोनी बुदवारं सहारी 4 गंटला 14 निमिश्यालुक आग इफ्तार बुदवारं सायंत्रां 6 गंटला 32 निमिश्यालुग पेद्धलु सुचिन्चेर। मुस्लीम नू रामजान मासान प्रस्करिंच कोनी मासीदिल्लो प्रत्येक Vocês ग्रामीन प्रांत तपाला उत्योगुल समसिलु परिष्करिंचाली गूडुरुलोनी प्रदान तपाला कारियालायं वद्ध सम्मेचे पटिन तपाला उत्योगुलु मनुबोलुलो युवती आत्माहत्या प्रेम वेफलं कावणंतोने आगा इत्यों इवी इपड़वर कुन अप्डेट्स की पॉचिंग सिवाबी न्यूस नमस्ते